ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കായ ബജീൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും കായ ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ അത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കണം ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ എന്തായാലും കായ ബജി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കടലമാവ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പാക്കറ്റ് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്തായാലും അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് കുഴക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം ചേർന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു രീതി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാനിതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവാണ് ആ രണ്ട് കപ്പ് കടലമാവ് ആദ്യം തന്നെ അരിപ്പയിൽ അരിച്ചെടുക്കട്ടെ ഞാൻ കടലമാവ് എടുത്തിട്ടുള്ള അതേ ഒരു കപ്പിൻ്റെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല തരിയുള്ള അരിപ്പൊടിയാണെങ്കിൽ അതാണ് കായ ബജിക്ക് ഏറ്റവും നന്നാവുക നമ്മൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ആരും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നൈസായിട്ടുള്ള പൊടിയേക്കാളും ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ആയത് നല്ല തരിയുള്ള അരിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ ചേർത്തത് അതേ അളവിൽ തന്നെ നമ്മൾ മൈദപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാകുമ്പോൾ നല്ല കളറുണ്ടാവും എരിവും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ ചേർത്തത് അര ടീസ്പൂണ് സോഡാപ്പൊടി സോഡാപ്പൊടി ഓപ്ഷനിലാണ് കടലമാവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണമെന്നില്ല പിന്നെ ചേർത്തത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇത് ക്രഷ് ക്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതെല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കായ ബജി പൊങ്ങി വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ കുറച്ച് അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു നുള്ള ഒരു പിഞ്ച് കായം ഞാൻ കുറച്ച് ചുടുവെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കായത്തിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കായം പൊടി വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എൻ്റെ അടുത്ത് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സാമ്പാർ കായം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ പൊടിയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒന്നും കൂടി ബെറ്റർ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് ഇതെല്ലാം മതി പക്ഷേ സാമ്പാർ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതും കൂടി ആകുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് കട്ടയില്ലാതെ നമ്മൾ നല്ല ദോശ മാവിൻ്റെ അത്ര തന്നെ ലൂസ് അല്ലാത്തൊരു പരുവത്തിൽ ഒരു മാവാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക കൂടുതൽ വെള്ളം കൂടി പോകണ്ട പിന്നെ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യും കൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു രീതി കാണാൻ പറ്റും കാരണം വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് മാത്രം ഞാനിതിപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കായ ബജിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിന് കായ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഇങ്ങനെ തിക്കായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അഡ്ജ് ഭാഗം അതും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കത്തിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരഞ്ഞ് ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും അതിൻ്റെ തൊലി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അതുകൂടി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ ഒഴിവാക്കുന്നില്ല അതേ കായ ബജിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിക്ക് അതിന് കാണാനൊരു ഭംഗിക്ക് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നല്ല തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാ ഈ ഒരു ഫോമിൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തൊലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക്
നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ റമദാനൊക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ബജിമാവ് ആച്ചി ബജിമാവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബജിമാവിൻ്റെ പാക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല തമിഴ്നാട് ഭാഗത്തൊക്കെ ഇത് എല്ലാ എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചെയ്തതൊക്കെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ആരും അത് ഒരു തവണ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു പാക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുക ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിട്ടാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈഡായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ഒരു തേങ്ങാ ചട്നി ഉണ്ട് അതുകൂടി കാണിക്കാനും വീഡിയോ ലെങ്ത്തായി പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡായിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത് മയണൈസാണ് മയണൈസ് കൂട്ടിയിട്ടും സോസ് കൂട്ടിയിട്ടും കഴിക്കാൻ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും അസ്സാം വലൈക്